么这么隆重的，先跟大家说一下我的行程。对不起，我又要去日本了。阿尼斯，不是阿尼斯。嘿、hey, ，我芊芊啊，爱记起赞、够起订阅，洗刷盖小盒里收为朋友哦。相机的饮品，果冻饮。这次刚好可以试试看华航和东京名店登登安联名出的飞机餐。联名的飞机餐一共有二十一项的餐点。哎，你们看，他放筷子的筷架是樱花造型的哎。他用的是专属日式的餐具哎，餐盒的颜色用来区分冷热食物，而且上面印有日本四季的特色符号。餐具的底部也有小图案呢。这是华航跟登登安联名出的机上日式餐点，主菜呢是黑毛和牛照烧，而且前菜都是一口一个大小，超有日本怀石料理的感觉。这是本店很有名的勾玉豆腐，软嫩的豆腐结合了腰果跟奶油。入口的时候，彩鱼的香气味道层次很丰富，我很喜欢。白饭的口感偏软，但是不会烂，跟配菜吃起来刚刚好，而且呢，调味刚好不过咸。鳕鱼超肥，和牛的话，口感虽然偏干一点，但因为和牛本身的油脂多，所以吃起来还是软嫩的，而且也吃得到和牛本身的香气。这一次联名的飞机餐，整体吃下我还蛮喜欢的。重点是因为它的调味都很刚好，不过咸，很像在日式餐厅现场吃到的料理。就是这个，本店有在卖的经典黑糖馒头，竟然在飞机上吃得到，抓起来很可爱，看起来就很好吃。切一下这个黑糖馒头破面给大家看，它的内馅呢是用台湾紫薯的内馅，黑糖跟紫薯就是很适合在一起呀、啊。咦、嗯，先蒸后炸的口感吃起来超疗愈的。
我今天特别还预定过来吃吃看。那我发现这里呀、啊，大部分人都在约会，突然有点害羞。但我觉得这个空间感觉蛮好，它在东京车站的附近，这这里的普遍颜值都蛮高的，包括我。我们点一个小布丁来对比一下，来看一下它的大小布丁原理差在哪。哇！超大！哇，这个蛋糕也太……呃，不是不是蛋糕，它是布丁，也太巨了吧！哈哈哈哈哈！的巨大布丁上场，就是看起来很惊人。难怪它的汤匙超大，它就是为了为了你知道，就是为了这个。它上面是冰淇淋，然后下面是那个布丁本人。哇、wow. ！Oh my god！ 知道怎么吃？哇，它很好吃哎！我跟你讲，你不要看它这样，它这边是香草布丁加焦糖，然后它布丁皮本身是非常绵密滑顺的那一种，所以它的焦糖香的香气是还有一点带焦的那一种。我也认为，可是好吃嘞。小布丁看起来有多冰酸？<笑>其实我觉得小布丁两个人吃也很 OK。我觉得它大布丁最难吃完的应该是它在它上面的冰淇淋，因为它上面的冰淇淋超巨，它的焦糖我觉得很优秀。这有个好处，它上面是一个透明的玻璃，所以它的灯光其实会随着太阳有出现跟没出现，然后就会转换灯光。其实我觉得蛮有 feel 的，我还蛮喜欢它那个布丁的口感，它其实有点像奶酪，我觉得。我会把你吃哦，自己的还没吃完，在看别人的。我觉得他男店员超有精神的，他在那个回话的时候跟不知道讲什么时候都超有精神，听一听整个人都有精神。你有发现他的那个冰淇淋快要掉下来了，但是我总觉得冰淇淋要先吃才不会咖喱色，我觉得我焦糖淋得很美。好幸福、哦，一大早就吃一个大甜点，然后那个蛋蛋糕预定的话是三千八，我自己觉得还蛮 OK， 因为价格没有想象中那么的贵。我刚刚在想说这件的名字到底怎么念，我发现我不会。<笑>
吃完冰冰凉凉的东西，在这边晒太阳的感觉很好。大家有觉得我这样看比较漂亮吗？好，拜拜。你还要面面吗？饭是很多，等于是几餐没有给你吃了。你们喝了？对啊，然后弄到你这边。你饭这样两口就要吃完？哦，太快了吧！因为你吃的比那个阿贝还多。我可能要吃饱了。算是一个小品，我怕没有什么内容，所以大家可以看一下我的紫缘油。<笑>然后我的紫缘油其实是纯油，与众分享，你们有想知道吗？